আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলার গ্রামগঞ্জের খবরে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি উশামা অন্তু শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম তৃতীয় ধাপে সাত বিভাগের 116 উপজেলায় ভোট গ্রহণ শেষে এখন চলছে গণনা ভোটার উপস্থিতি কম এবারে বিস্তারিত তৃতীয় ধাপে সাত বিভাগের 116 উপজেলার ভোট গ্রহণ শেষ হয়েছে এখন চলছে ভোট গণনা তবে প্রায় সব উপজেলাতেই ভোটারদের উপস্থিতি ছিল কম অনিয়মের অভিযোগে কিশোরগঞ্জের কোটিয়াদি উপজেলায় সব কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ স্থগিত করা হয়েছে এদিকে চট্টগ্রামের চান্দনায় এসে সংঘর্ষে এক পুলিশ সদস্য দুর্বৃত্তের গুলিতে আহত হন পরে ওই উপজেলায় দুটি কেন্দ্রে ভোট স্থগিত করা হয় জেলা প্রতিনিধিদের দেয়া তথ্য ও ছবি নিয়ে রিপোর্ট করছেন আদিন সজীব ১৭৭টি উপজেলায় প্রায় আড়াই কোটি ভোটার কিন্তু সকাল থেকেই বেশিরভাগ কেন্দ্রে ভোটার ছিল হাতে গোনা নির্বাচন সংশ্লিষ্টরা বলছেন উপজেলা নির্বাচনে বিএনপি সহ বিরোধী দলগুলো নির্বাচনে না থাকায় ভোট নিয়ে মানুষের আগ্রহ ছিল কিছুটা কম একশো সতেরোটির মধ্যে আটষট্টিটি উপজেলাতেই আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী লড়ছেন নিরানব্বই জন আর ছটি উপজেলায় সব কোটি পথসহ পঞ্চান্ন জন প্রার্থী নির্বাচিত হন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আগের দুই ধাপের মতো এবারও জাল ভোট সহ নানা অনিয়মের অভিযোগ ছিল আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী সহ অন্যান্য প্রার্থীদের এমন বাস্তবতায় বরিশালে সাতটি উপজেলায় চারশো পঁচাশিটি কেন্দ্রের মধ্যে বেশিরভাগে ভোটার ছিল কম অনিয়মের অভিযোগে কিশোরগঞ্জের কটিয়াদি উপজেলার উননব্বইটি কেন্দ্রের সব কোটিতে ভোট গ্রহণ স্থগিত করেন রিটার্নিং কর্মকর্তা একই সাথে সেখানে দায়িত্বরত অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শফিকুল ইসলাম এবং ওসি সামসুদ্দিনকে প্রত্যাহার করা হয় গতকাল রাত থেকেই আমরা কিশোরগঞ্জের কোটিয়াদি উপজেলার বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রে থেকে প্রিজাইডিং অফিসাররা ফোন করতে থাকেন কিছু দুষ্কৃতিকারী কেন্দ্রে দূরপূর্বক প্রবেশ করে ভয়ভীতি দেখে তারা বেলা পেপারে সিল মারছে চট্টগ্রামে চন্দনাইশ উপজেলায় ভোট কেন্দ্র দখলের চেষ্টা করলে পুলিশের বাধার মুখে পড়ে গোলাগুলির ঘটনা ঘটে এ সময় দুর্বৃত্তের গুলিতে গুরুতর আহত হন এক পুলিশ সদস্য তবে চাঁদপুরের সাতটি উপজেলায় মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবে ভোট গ্রহণ শেষ হয়েছে এছাড়া ঝিনাইদহ নড়াইল চুয়াডাঙ্গা কুষ্টিয়া ও রংপুরেও শান্তিপূর্ণভাবে ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হওয়ার খবর জানা গেছে আদিন সজীব এটিএন বাংলা সাভারের সকল নদী ও জলাশয় দখলমুক্ত করা হবে বলে জানিয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাক্তার এনামুর রহমান সাভারের আশুলিয়ার জামগড়া এলাকায় পরিবেশবাদী সংগঠন কাশফুলের পনেরোতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে তিনি একথা জানান নদী দখলকারীরা যে দলেরই হোক তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী খাগড়াছড়ির পানছড়ি সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ সমীর দত্ত চাকমার দুর্নীতি ও অনিয়মের তদন্ত এবং অবিলম্বে কলেজ অংশের বেতন ভাতা প্রদানের দাবি জানিয়েছেন কলেজের শিক্ষক ও কর্মচারীরা সকালে খাগড়াছড়ি প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন কলেজ শিক্ষক সত্যজিৎ চৌধুরী শিবু নারায়ণ পাল ও নজরুল ইসলাম এ সময় কলেজটি সরকারি হওয়া সত্ত্বেও এখনও বেসরকারি নিয়মে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে মাসিক বেতন বিভিন্ন পরীক্ষার ফি বাবদ লাখ লাখ টাকা আদায় করে কোনো নতুন প্রজন্মকে বাঁচাতে যে কোনো মূল্যে মাদক নির্মূল করা হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলার কালির বাজারে এক সমাবেশে তিনি বলেন তরুণ প্রজন্ম এদেশের সম্পদ তাদের মেধা বাঁচাতে মাদক নির্মূল করতে হবে এই কাজ এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বলেও মনে করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেলা পুলিশ আয়োজিত মাদক বিরোধী ও সুধী সমাবেশে তিনি মাদক দ্রব্য ব্যবহার ও মাদক ব্যবসা চিরতরে বন্ধ করার আহ্বান জানান সমাবেশে গাইবান্ধার বিভিন্ন এলাকার তালিকা ভুক্ত চুয়াত্তর মাদক ব্যবসায়ী আত্মসমর্পণ করেন মাদক ছেড়ে সুস্থ জীবনে ফেরার শপথ নেয়ায় তাদের দেয়া হয় বিশেষ পুরস্কার এর আগে ফুলছড়ি থানার নবনির্মিত ভবন উদ্বোধন করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 
বিশ্ব পানি দিবস উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন স্থানে মানব বন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে এই উপলক্ষে বগুড়া শহরের সাতমাথায় মানব বন্ধনের আয়োজন করে সচেতন নাগরিক কমিটি সনাক জেলা শাখা মানব বন্ধনে বক্তব্য রাখেন কমিটির জেলা সভাপতি মাসুদুর রহমান হেলাল ও কবি বজলুর রশিদ বাহার সহ অন্যান্যরা বক্তারা পানির অপচয় রোধ করতে সবার প্রতি আহ্বান জানান নাটোরে টিআইবির সচেতন নাগরিক কমিটি প্রেস ক্লাবের সামনে মানব বন্ধন কর্মসূচির আয়োজন করে মানব বন্ধনে সকলের জন্য সুপেয় পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিতে চাই পানি খাতে সুশাসন ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ এই প্রতিপাদ্যের উপর বক্তব্য রাখেন সনাক সভাপতি রনেন রায় সহসভাপতি বেগম হামিদা বানু ও সাবেক সভাপতি রেজাউল করিম রেজা মানববন্ধনে সনাক ছাড়াও বিভিন্ন বেসরকারি সংগঠনের সদস্যরা অংশ নেন জামালপুর শহরের বকুলতলা মোড়ে ঘণ্টাব্যাপী মানব বন্ধন করে সচেতন নাগরিক কমিটি ও টিআইবি মানব বন্ধনে বক্তারা বলেন বাংলাদেশে নিরাপদ পানির অভাবে প্রতি বছর বহু মানুষ পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হন পানি দূষণ রোধ ও পানি খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সাত দফায় সুপারিশ পেশ করা হয় মানব বন্ধনে সুনামগঞ্জেও বিশ্ব পানি দিবস উপলক্ষে মানব বন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে সচেতন নাগরিক কমিটি স্বচ্ছতার জন্য নাগরিক ও ইয়াস ফ্রেন্ডস সুনামগঞ্জের আয়োজনে এবং ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের সহযোগিতায় শহর আলফাত স্কোয়ারে এ মানব বন্ধন অনুষ্ঠিত হয় মানব বন্ধনে বক্তব্য রাখেন শিক্ষাবিদ পরিমল কান্তিতে নারী নেত্রী শিলা রায় ও শিক্ষক নেতা রুহুল আমিন শিশুদের কল্যাণে বাজেটে বরাদ্দ রাখার দাবিতে খুলনায় শিশু ফোরামের উদ্যোগে সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন সিটি মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক অন্যান্য মধ্যে বক্তব্য রাখেন বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি লিমা হান্না দারিং তথ্য অধিদপ্তরের জাভেদ ইকবাল ও আয়সা দেওয়ান অনুষ্ঠানে শিশুদের পক্ষ থেকে বাল্যবিবাহ শিশুশ্রম ও শিশু নির্যাতন রোধ সহ বারো দফা দাবি জানানো হয় নানা আয়োজনে দেশের বিভিন্ন স্থানে পালিত হল বিশ্ব যক্ষা দিবস দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য এখনই সময় অঙ্গীকার করার যক্ষা মুক্ত বাংলাদেশ করার এ উপলক্ষে ঠাকুরগাঁওয়ে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ ও লেপ্রসি মিশন বাংলাদেশের আয়োজনে র্যালি বের হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে পরে মথুরাপুর পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়ে সচেতনতামূলক আলোচনা সভায় বক্তারা যক্ষা রোগ নিয়ে ভুল ধারণা ও নানা কুসংস্কার দূর করার আহ্বান জানান ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বিশ্ব যক্ষা দিবস উপলক্ষে স্বাস্থ্য বিভাগের আয়োজনে জেলা সদর হাসপাতাল চত্বর থেকে র্যালি বের হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে পরে জেলা বিএম এর হলরুম হলরুমে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা সদর হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডাক্তার শওকত হোসেন ও সিভিল সার্জন ডাক্তার শাহ আলম সহ অন্যান্যরা সভায় বক্তব্য রাখেন উৎপাদন খরচ না ওঠায় গম চাষে আগ্রহ হারাচ্ছেন ঠাকুরগাঁওয়ের কৃষকরা কৃষি বিভাগ জানায় সারা দেশের গম উৎপাদনের পাঁচ ভাগের এক ভাগ উৎপাদন হতো ঠাকুরগাঁও জেলায় দীর্ঘমেয়াদী শীত ও আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় ফলনও ভালো হতো কিন্তু সরকারের ঘোষিত ন্যায্য দরে সংগ্রহ অভিযানে গম দিতে না পারা সহ বাজার নিম্নমুখী হওয়ায় ক্রমাগত লোকসান গুনতে হয়েছে চাষিদের তাই এ জেলায় গমের আবাদও কমে গেছে আশঙ্কাজনক হারে কৃষকদের অভিযোগ উৎপাদন খরচ না ওঠায় গমের আবাদ থেকে সরে এখন বিকল্প ফসল উৎপাদনে ঝুঁকছেন তারা চলতি বছর ঠাকুরগাঁওয়ে সাতষট্টি হাজার হেক্টর জমিতে গম আবাদের লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও আবাদ হয়েছে পঞ্চাশ হাজার হেক্টর জমিতে রংপুরে অনুষ্ঠিত হল রূপালী ব্যাংকের শাখা ব্যবস্থাপক সম্মেলন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও আতাউর রহমান প্রধান অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোর্শেদ আলম খন্দকার মহাব্যবস্থাপক শওকত আলী খান মহাব্যবস্থাপক মজিবুর রহমান ও ব্যাংকের জনসংযোগ বিভাগের উপ মহাব্যবস্থাপক ইয়াসমিন বেগম রূপালী ব্যাংকের রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলের ৪৫ জন শাখা ব্যবস্থাপক সম্মেলনে অংশ নেন চট্টগ্রাম আগ্রাবাদ সরকারি কলোনি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত আর্য স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টে আমরা বাঙালি ক্লাব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ফাইনালে তারা ঝংকার ক্লাবকে দুই এক গোলে হারায় খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণ করেন জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহ সভাপতি মোজাম্মেল হক এ সময় ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মাহবুবুর রহমান ও চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব সভাপতি আলী আব্বাস সহ ক্রীড়া সংগঠকরা উপস্থিত ছিলেন জয়পুরহাট পুলিশ লাইন্স মাঠে অনুষ্ঠিত হল জেলা পুলিশের বার্ষিক সমাবেশ ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উদ্বোধন করেন রাজশাহী রেঞ্জের ডিআইজি এম খুরশিদ হোসেন এ সময় জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাকির হোসেন পুলিশ সুপার রশিদুল হাসান ও জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আরিফুর রহমান রকেট সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন পরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দেশ বরেণ্য শিল্পী সহ স্থানীয় শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন
নারায়ণগঞ্জ শহরের খাটপুর এলাকায় উৎসবমুখর পরিবেশে ঘুরি উৎসব উদযাপন করেছেন এলাকাবাসী খানপুর পঞ্চায়েত কমিটির সহযোগিতায় এই উৎসবের আয়োজন করে ঐতিহ্যবাহী ক্রীড়া সংগঠন পোলস্টার ক্লাব এই সময় এলাকার শতাধিক বাড়ির ছাদে ঘুরি উৎসবে মেতে ওঠেন সব বয়সের মানুষ আকাশে ওড়ানো হয় রং বেরঙের নানা আকারের ঘুরি গ্রাম বাংলার হারিয়ে যাওয়া পুরনো ঐতিহ্যকে ধরে রাখতেই এই ঘুরি উৎসবের আয়োজন করা হয় বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা এ ছিল এখনকার মতো রইল পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ এটিএন টিউব নিউজ সাবস্ক্রাইব করে থাকুন এটিএন বাংলার সাথে